从声音到实践。Hello， 大家好，欢迎收听今天的听听故事说说故事。哦，原来是这么一回事。我是古灵精，这一位是。胖成老师，对，那我们今天在基石城舞团这边要跟老师聊聊基石城这边的一些过去、现在跟未来。嗯、那我们在谈这个部分的时候，今天是我们的第二趴。我们第二趴要聊什么呢？我们在上礼拜有跟，因为你踩到这个，然后它就会有杂。啊啊、对，而且我会剪掉。啊、好，你把这个。嗯，好啊，好。然后，因为在上上一次我们跟老师有聊到，大家我们仔细听，就是有发现说老师其实有去英国念书。嗯嗯嗯。对啊，老师要不要聊一聊？就是您去英国那边，您读的是好什么？<笑>对，而且我我查了一下，那个资料还蛮特别，就是跨文。嗯嗯嗯嗯，但是他是戏剧博士。对<笑>，哦，呃，那时候我其实就是从小到大都没有离开过台南，念书啊，从国小、国中、高中、大学、研究所，全部都在台南念呐、啊。对。那后来就想说，好，我想，嗯，后来因为喜欢上剧场嘛，那喜欢上剧场就，呃，那时候我们的老师是汪琪梅老师，嗯、就是有一位剧场的老师啊。那在成大中文系教书这样子，对，然后，然后，呃，就是一年三季，对对对，<笑>是的，是的，懂、嗯。然后那时候老师就是会说，啊，要不要去，呃，去可以去国，如果要念剧场的话，其实可以去国外看看这样子。嗯、好，然后就想说，好，那我们去莎士比亚的那个发源地，去英国念好了。嗯，对，然后就去英国。那那时候当时在查这个，查这个要去哪一个戏剧系的时候呢，嗯、就一间一间学校看。然后看到那个我呃，后来念这个学校叫做 Exeter。等一下，你一间一间学校看、嗯、是亲自到那边的学校看吗？哦，没有没有，看网页，网页，<笑>看网页，看网页。看网页哦、那时候已经有网络了啦。对对对对对。没有那么老。没有那么老，二零零七年，二零零七年是的，对，是网络是用播的。我已经玩 BBS 玩很久了，对对对,对，嗯。黑白荧幕的、啊，单色荧幕，对不对？<笑>以前 BBS 时代这样子的<笑>，有，然后就看了那个每个学校的网页这样子，嗯、看他们师资介绍啊，他们的方向啊，嗯、然后看了蛮多学校、嗯，后来看到我那个后来念的学校叫做 Exeter，、嗯、对，艾塞艾克塞瑟特，艾克瑟特大学这样子，对，不好念的大，不好，这个名字很不好念这样，对,对,对,对，然后。然后这个学校的那个戏剧系的网页啊，它封面就是一个亚洲人，然后他这样子做这样这个动作，这样做一个武术，东方武术的东西，你、嗯、就说哇，这个东西为什么看起来很酷这样子？嗯、然后认真看，发现它里面有一个老师，有个是蛮有名的导演，是他们老师叫做 Philip z a r a d y 嗯嗯，菲利普老师。嗯、那这个菲利普老师呢，在这个戏剧系啊，他专门教的就是一个身心合一的表演者训练法。那很多老师，很多人都会为了这个老师去去 Exeter 大学，我就说好，就是这一个，这个剧照太酷了，这样，就就就其他没有没有，就就完全就申就申请了这个学校这样子，对，后来蛮顺利的，就到了那里这样子，嗯嗯，然后就开始了四年八个月的英国生活，四年八个月耶，很厉害，然后一下子过了，感觉起来。哎、欸，对啦，如果你现在来看的话，嗯、可能那时候去之前会不会觉得就是、嗯、哇，四年八个月，而且它是在又比较偏北，应该蛮冷的吧？呃，应该是整个英国都蛮冷的，但它它还好，它其实是呃，其实是蛮西南方，西南方哦，对对对对、呃、对，西南方那边那。呃，那个地区呢，那个 Exeter 那个是一个小城，啊、对它其实我刻意没有选择伦敦这样子，因为觉得伦敦那种大都市不适合我这样。哎、欸嗯，其实台南的小孩都不太喜欢大都市，好像是哎、欸，对，就喜欢有一点那种。古迹的啊，对对对，历史感的城市。嗯，然后如果是都市的话，嗯、大概就是旁边副都市那种。哎，对对对对，<笑>新北市、淡水，现在淡水。嗯嗯，然后这这个小城很安静啊，它就是算是一个退休城、大学城啊。真的吗？对，就是只有就这个大学为主的这个城这样子。可是我上网看，它好像是英国的常春藤系列。嗯、呃，学校这样的说法。就是当时我们去，我我就是其实没有考虑其他，我就完全看到照片去念的那个戏剧系嘛、嗯。后来他第二年、第三年开始，我们才发现，哎、欸，不得了哎、欸，他他戏剧系他就是排名第一名的、欸、这样子。对，然后我们就觉得，哎哎、欸欸，好像蛮厉害的，对，很厉害，那些学校很厉害。哎、欸，怎么好像蛮厉害的，蒙蒙到了这样子。<笑>对，但是还蛮开心的，就是那时候我觉得在英国求学那一段时间呢、啊嗯，我觉得是真的真的很快乐啦。对，真的，<笑>你们是每天都在排戏吗？因为如果念博士的话，嗯、因为一般我们讲就是大学部，嗯，就一直都在做戏，嗯嗯，然后可能硕士的时候念一些理论，对，可是到博士的时候，戏剧要念什么？呃，其实英国的博士班是不用修课的，对，没有。
不用休克，啊、超真的、啊、完全自由。但是也因为这样子，我觉得很容易没有完成。是，其实这样更心慌，这样子。所以其实我我我去的时候，我就发现这个学制之后呢，我就把前两，但是我们所有系上课都可以上课，所以我就把，就是你可以去上所有你想要上的课，嗯、但是它没有什么学分制，对，就是你想要知道什么就是去。我不用修到，我只要跟我的 supervisor 就是指导教授负责就可以了，这样定期交东西给他就可以了。嗯嗯嗯、然后，所以我前两年是把自己当做硕士班的学生，然后就开始。呃，跟着硕士班的学生的作息，刚好他们那时候有了一批华人也进来，这样子、嗯、就是有有香港人啊，然后有、嗯、有有泰国人，然后、嗯、呃台湾人好几个人，刚、嗯、好这一批人他们刚好一起来念这个硕士班这样子，对，然后其中还有林子恒啊，对对对对，还有林子恒，所以那时候认识他，那那我们就就我就跟着他们，假装我是那个硕一的新生，然后也跟着就是他们就一起做这个菲利普老师的身心合一的表演者训练、嗯，就好不容易才进去，因为老师的课太抢手了，是其他。他一开始拒绝我的，因为我是博士生。嗯，对，他的名额白是留给那些。他好像身体最近不太好。对他、嗯，他那个呃，前年过世了。哦、对对,对，他他哎，那所以他们的网站没有更新，因为我昨天上的时候没有说。啊，是的，对，啊、还没还没。啊，是哦，哇，哎，他们认真哦。<笑>没有，我是要访问你，所以我很认真。<笑>对。老师他其实身体不太好，但是他真的他带带学生的时候很像那种呃，我觉得很东方，他真的很像师傅带带徒弟的那种风格，很少、嗯。我觉得我很像在念一个少林寺哎、欸嗯，呃，很奇妙。为什么我现在脑袋脑袋闪过那个功夫熊猫的感觉？<笑><笑>有，就是很奇妙在那里上课，因为身心合一这个表演者训练，它是结合三种东方武术，嗯，一个是太极拳，一个是。呃，印度瑜伽，然后第三个是印度武术。嗯，所以我在那里觉得文化冲击感很大，就一大堆的西方面孔的人，然后大家在一个很大的 studio 教室里面，嗯、可是所有人在那边做武术、打太极拳。欸、对，我就觉得哇，好冲，好冲击的感觉哦，这样、嗯嗯嗯。对，但是觉得很快乐。我其实每天就是在那边练功。他那时候就是一到五，而且是一个外国人教你的练，是一个外国佬、嗯。然后。菲利普老师他在印度生活过九年， oh. 所以他其实印度武术也非常的厉害这样子。Mm-hmm. 然后，然后我们就呃，而且这堂课不像不像硕士班课，有一个礼拜一次嘛，他、mm-hmm. 是一个礼拜三天， mm-hmm. 然后有两天自主练习，那就是五天。所以我们几乎就没有其他时间休其他课。我们几乎可以五天就是都在那里， oh, 好好哦，做那个表演训练这样子。Mm-hmm. 对，所以就觉得哎、欸，好有趣，嗯，对。Mm-hmm. 好，然后刚,刚提到说那个跨文化嘛，对对对对对对，啊，因为菲菲普老师他们这个学校 e x e t e 学校，我觉得他们很 intercultural， 就是他刚好是一个、嗯、是一个风潮，欧洲的欧洲的一个剧场风潮，嗯，他吸纳很多不同的文化的特色，嗯、然后非常的开放、嗯，但是他很平等的去。使用这些元素放在他的作品里面，这样子。嗯、所以像老呃菲利普老师他的作品有一些，例如说呃莎拉可恩的《Four Forty Eight》，可里面所有人一起讲台词的时候，会有你会听到泰语，听到西亚话、西腊语，然后意大利文、嗯，各种语言出现在同一个舞台上面，还有各种的文化这样子。嗯嗯，所以他们的跨跨文化也给我的冲击也很大、嗯。就是好像这个作品它并没有一个什么是。以什么什么为主的一个呈现，嗯它就是每一种符号、嗯、每一种声律，它都是平等的。对，就是所有的元素都有可能成为一个被转化为一种剧场元素，不会像我们过去觉得、嗯、啊，希腊一定要是长怎样，然后英国一定是长怎样，嗯、但是它的它的任何的文化元素都是有可能被运用在当代的剧场里面这样子的，嗯嗯，就不会是那种对。反共抗俄剧啊，对，就故意一定要，对，我们就是故意一定要讲一点点这样，对对，觉得，然后他就呃，我觉得很很开放性这样子，对，然后听不，我我也第一次发现说，原来我听不懂语言的时候，我还是可以看得懂戏，就是原来呃，看戏剧这个东西是可以跨越语言这件事情的。他在台上，他在台上他讲的时候，他的身体更重要，他的他的声音跟他的能量都很重要，这些事情都可以传达出。那个比语言更多的讯息、嗯，对。那我觉得在那里的剧场概念，其实我学到的应该就是这样子的一个开放性，这样子、嗯嗯、对。然后另外一个就是他们做表演也很轻松，然、嗯、后很轻松，很轻松。他们就是我们小时候都觉得，哎，做表演很辛苦哎，要化妆啊，然后要舞台设计啊，然后什么东西灯光啊弄很好。对。哎，我们戏上就是有好几个小小的教室就可以变剧场嘛嗯嗯嗯。那他们做一个表演其实很简单，也没什么化妆。然后是穿、嗯、穿一身黑色的衣服，就上去做一个呈现这样子，就很即兴啊，嗯、对对对很简单，嗯，嗯对嗯，就很轻。哎、欸，他们就是以前老师讲那种少即是多啊，对对对，对，嗯嗯嗯，好哦。那所以因为这样的
这样的教学影响到你跨文化，嗯，然后什么都是 equal 平等，<笑><笑>但是你我知道好像你在那边你毕业的时候做那个创作是你睡不着。啊啊！好厉害哦，<笑>超厉害！<笑>对对对啊！<笑>为什么睡不着呢？啊、就可可以睡觉啦，<笑>是可以睡，啊、可以睡，<笑>不是睡不着。<笑>对，然后那时候因为就是博士，他的博士是可以是食物跟理论一起。并进的这样子，嗯、对，他有一种是理论型的博士，也可以是实务型的，啊，我们是两种一起合在一起、嗯，所以就还是做了一个作品。嗯，那呃，这个作品呢，我的主题其实主要是台湾的新剧。嗯、大家知道台湾什么是台湾新剧吗？台湾新剧呢，<笑>就是《龙魔戏》，对不对？啊、呃，就是对，有点也有被叫做《龙魔戏》。对。對哎、欸，需要我们需要那个等飞机吗？好啊，因为龙马戏就是以前都歌仔戏，然后龙马戏就是没有唱歌，嗯、就直接话剧的。呃，应该说就新剧就是有点是日治时期开始的那种台湾的现代戏剧嘛、嗯。那一开始当然参加的人会比较是三教九流，所以就会叫龙马戏这样子、哦。对，像后来的 opera 戏啊什么，《金枝演色》它其实也在复刻这样子的。对对对,對嗯，嗯，对啊。所以老师是以他的新剧作为。对创作，那我想说啊、呃，因为我做的是啊、呃、新剧嘛，又讲讨讨论台湾台湾性、嗯，那我就觉得新剧很有趣。你在看《金枝演色》Opera 戏的时候、嗯，你就觉得他们，或者是看歌仔戏那些穿时装的戏的时候，他们虽然穿穿时装，然后虽然在演话剧、嗯，可是觉得那个台味好重哦、喔，就是它有个台湾气，嗯，那个会靠，哎、欸，有个会靠，可是那个东西就好有趣，怎么会建构出这种台湾味呢、嗯？那我就做这个新剧，那。那我当时就想，我找了一个日本的剧本，别、嗯、意识的剧本，叫做《可以睡觉》，它是一个荒谬剧。然后，<笑>然后我就用这个剧本，然后用新剧的方式，找了一个泰国演员跟一个威尔斯的女演员、哦、一起来演，一起来演出这样子。嗯嗯嗯。威尔斯是英国人嘛？对，英国的威尔斯,斯，有个区域这样子。嗯嗯嗯嗯。哦，哎、欸，所以是两个外国人来演台湾的东西，来演台湾新剧。哇！<笑>然后他们还反串这样子，嗯、因为新剧里面很多很多反串嘛，像那个歌仔戏一样，女生会演男扮男男扮女这样子。嗯，歌仔戏有男扮女吗？呃，有丑丑角吧，丑角哦，对对对对对对对,對。因为以前是听说，为什么歌仔戏那么多女生是？听说我是听说啦，就是好像就是因为以前戏迷大部分都是女性。啊，然后有什么男女授受,受不亲？对对对对对，我有听说这个。欸、你是听说这个，就有什么伦理道德的关系，所以就找。他就说我去我的偶像是一个女生，这样好像就不比较没那么严重，对不对？对对对。那其实应该也蛮严重的。会<笑><笑>吗？那那时候也是很多人抛抛夫弃子啊，啊对对对，跟着小生走这样子，就是、然后还丢丢那个黄金。对对对对对，丢金条。对，哎、嗯欸，说到这个。对，所以那时候演出你们算是一个制作一个戏吗、嗯？还是？对，我就做了一个作品，然后、嗯、那做做作品就是都是请自己的好朋友来帮忙这样子，嗯、这样期末制作，然后然后呃我自己翻译那个剧本，我把那个剧本从、嗯、从中文就把它。呃，他有被翻译成中文，然后我就从中文把它翻成英文的文本。嗯、那比较重点的是，我去研究新剧，台湾的新剧他们演员是怎么表演的？他、嗯、有点像是那种 soap opera， 就是肥皂剧那种演法。嗯。呃，我就在考考，我就在研究说，台湾为什么会有这种八点档这种夜市人生这种演戏的风格？嗯。会不会跟新剧有关系？啊，真的吗？對或者是说。他会不会有一条有一个传统是，你看以前新剧，后来这些新剧演员都跑去了台语电影嘛？对对对对。台语电影这些演员有一些又跑去了电视剧，像那个厚道啊、脱脱线啊、脱爽啊这些，他们又流到电视剧里面。所以我们台湾有一有一有一有一,有一种风格，它是有一点这种舞台腔的。那我当时就觉得很有趣，我就研究这件事情，就是他们动作、啊、都要这样啊。<笑>神器爆局这样子有没有？对对对对对,對，他们有一些很有趣的，不是那么写实的演法，所以我就去炒。哎、欸，对耶，这样想，我突然、哦、对，好像是这样呢。就算现在那个什么、嗯嗯、什么以前那个媳妇系列或者什么，嗯是,是是是，对，那什么警官眉头一皱，对，<笑>就有一些很类型化的这种。表情啊，动作啊，嗯、是不是在研究说那个这样子的动作是不是是它是一个新剧的这样子的传统嗯？嗯，所以就让那些泰国人啊，那瓦尔斯人他们去做这样子的那种大众化的剧场的的身体这样子。嗯嗯嗯。哦，哎、嗯欸，所以真的没有出国都不会去想到自己自己家乡这边发生到什么事呢
，好，好像是呢。以前不会想那么那么认真，因为被迫被迫嘛。对对对,、嗯、对，然后以前就觉得很多事情好像就是这么理所当然。对对,对。对、嗯、啊，哎、欸，好有趣哦。那所以你回来之后，就是像我们刚、嗯、呃上上一集提到，就是就开始做昭和，对、嗯，然后做很多的。故事这样子，嗯嗯嗯哦， oh, 然后对我还有一题是要问说，那你在英国念书有没有什么有趣的事情？嗯、除了刚刚那些跨文化之外，比较有生活上面比较有趣的事情，生活上，比如说那边比较冷啊，嗯、或什么？因为坦白说，那边我查过那个经纬线，它在巴黎在北边，哦、oh. ，对，所以它那边应该也会下雪吧。会啊会啊，有、啊哦、下雪。所以听他说下雪比较温暖，可是对我们来讲下雪已经很冷。哦，对对对，<笑>下雪的时候啊，你就看到一群亚洲人啊，嗯、那时候就是我跟我们在跟一群亚泰国人在开。嗯就是正在 party 这样子啊，嗯、然后下雪的时候，一群亚洲人在那哇，没问题吧？他们泰国腔、台湾腔这样，然后然后可是其实下雪的时候蛮辛苦的，因为出去走路啊，平常一段走十分钟的路，就是要变成要下雪的时候要走二十分钟，因为很滑，就就没那么梦幻了。So... 对，那我觉得应该就是那个文文化冲击真的蛮大的、嗯，因为就是英国人，你知道英国人首先一开始去的时候完全听不懂那个英国腔嘛，嗯嗯，那那个是超真的蛮惨的。你去超市，人家问你要不要一个塑胶袋，我就听不懂那样子。然后要想很久，对不对？对，我就想说哈，我说好的，好的，我知道了啦。你知道为什么要想很久吗？因为没有字幕。<笑>对，为什么没有字幕？发现没有字幕，那什么枪听不懂？就是。<笑>哈哈，就有时候看电视的时候，觉得哎、欸、有字幕，虽然那个腔调，哦，你还会批评说啊这一句在那個、怎么讲这个腔调，然后到国外之后发现他就是讲这个腔调，哈哈，在讲什么？所以当然是一开始语言冲击很大，嗯、对。然后那那我觉得生活，我觉得去那边生活的面向很好玩呐、啊嗯，就是呃我们我变得就是变得会做菜，<笑>因为那边不是都是炸鱼吗？呃，英国是炸就是就是因为那边没什么东西可以吃，<笑>对，就是而且吃外面真的贵啊，对，哦、對在我觉得英国跟美国的差别就在于美国比较。嗯，美国应该比较便宜吧？美国也蛮贵的吧？也蛮贵的哈，但英国真的很贵，所以我们外食的机会没那么多。是不是因为汇率的关系？然后去的时候是一啊，是六十几吗？那时候我去的时候是英国最强盛的时候，一比七十哦，一比六十八，一比六十八。之前我那个婉柔老师那时候回来的时候，他那时候是一比六十，他就已经。哦、oh, ，对，我好像更高，啊，后来你更高，这样很厉害。我那时候想说再不去就不行，你以后更高怎么办？结果后来就整个降到一<笑>一比四十几了，现在三十几而已。啊，对，你可以回去，你可以回去母校<笑>当那个荣誉校友。<笑> Hello， I'm back <笑>。<笑>可以可以，哎<笑>、欸，真的可以耶，<笑>而且把你们的东西带过去。对，我一天到晚在，对我一天到晚在想这种歪主意，嗯、然后叫别人去做。<笑>可以，好，我会努力。<笑>真的，真的。可以，可以。我去爱丁堡艺术节。<笑>可以、嗯，而且是到里面演。对对对。不要在外面。哦、哇。对。<笑>也就会开大，不会。对，哎、啊，我们节目是国艺会补助，他们都有听到。<笑><笑> Hello。呃，我想去一爱丁堡，鸡死人，鸡死人，对，台湾台湾耶，<笑>好的，那总之就是变得变得很会煮煮饭啦，嗯，对对对，然后就是跟那时候做就是搓汤圆啊，搓汤圆是家常便饭，真的。那每每每周蒸一笼馒头也是家常便饭这样子，<笑>然后然后做那个饺子啊，然后爸包啊，煎、嗯、什么什么的，哦哦、因为因为想吃就会做，对<笑>对，然后就努力就很会做菜，然后另外一个就是啊、嗯呃，在戏剧系里面其实就是认识了一群很很有趣的朋友这样，嗯、就是啊、呃，主虽然有呃有英国人，然后但其实亚洲人蛮多的、嗯，就是泰国人有认识很多泰国的好朋友，嗯、他们去那边念戏剧这样子、嗯，他们现在都是在。泰国的戏剧系教书这样子，嗯，哦、真的哦，对我觉得也很很好玩，就是跟突破。泰国的戏剧我很难想象哎、欸，它、啊、会像台湾这样吗？还是说，嗯、因为你要想到泰国，就会想到他们那个萨瓦迪卡这样。他们会，他们真的会。他们也是这样子。他们从小都要学，其实很不一样。怎么说？像你看，如果我们台湾有可能在国小的教程里面放到歌仔，就放歌仔戏，然后每个学生都要学一段吗？哦、没有这种，他们是每个小时候，每个人小时候都会跳一点点泰国舞，就那个凹手指那个。哦，真的哦，对,對他们跟我们说，他们小时候每个人都要学，嗯，所以其实很重视他们的，他们蛮有文化主体性的，我觉得。我觉得其实是因为我们的主体性还没有找,找到吧。对。你到底我们要教什么原住民舞嘛？可是没有那么多组。是。然后我们太杂烩了，杂烩到我们现在<笑>不主体是什么？对，然后我们就觉得说，嗯，哦、那我们来一个创造性吧。对对对，即兴好了，你要玩什么就玩什么。可是玩到最后，你还是要有一个
很专业的东西或一个。嗯，影像或文化导进去，嗯，对啊，没错没错，感觉好像应该要这样才会是，台湾或者什么之类的，<笑>就是它它是要被转化过的啦，就是在我们吸收这些很杂烩的文化之后啊，怎么样去融合之后，就把它转化成一个东西这样子對。对，像我觉得那些前几年那些用民俗题材做的电动啊，什么反校那些，是不是就是一种很好的转化的,對的例子？嗯，对，哎、欸，那个其实小学生也很爱看的、欸嗯，哦哇，嗯，我们家小孩就很爱看。他会不会太可怕吗？我觉得很可怕，我在旁边怕，他们都不会。对啊，我都觉得好奇怪，<笑>你们不会觉得害怕吗？嗯，不会、啊，他们就好像把一般的，我觉得看那个其实如果小朋友看的话，嗯、需要在旁边跟他们解释、嗯，因为他们看完他们就觉得说那是一个电影，然后就觉得把它当一个恐怖片在看。哦哦哦哦，对，但是你没有跟他说，其实他里面放了很多的，你妈妈小时候就这样，嗯、就是就是要剪头发啊，有没有對對對對對？那时候我们还剪西瓜皮嘛。对对对,對,對、啊。然后国小的时候不能讲台语啊，在学校。啊、你你不行哦。我三年级之前啊，我印象深很深刻，就是讲台语要打自己巴掌一下。对、啊，我们学校。你们学校好严格哦。对，很严格。你们成功的国小没有？没有、欸。新进国小有。成功国小没有。<笑>我们就说，我敢立功，那、啊、就要打一下。啊。对。哦、okay, 啊。而且那时候可能是我自己的频道，因为我到学校我自动会转成国语，因为小时候就是看那个卡通影片，啊、会自动转成国语。对。然后讲到上课上。然后最后小，我记得小学四年级，我很印象很深，就我们有四个同学坐一起，嗯、然后我们就是在讲话、嗯，然后突然有人问我说：“嗯、你不要讲台语哈？”我说：“哎、欸，我会啊，我会讲啊。欸”然后就、嗯，可是我在学校就是很奇怪，就是自然而然不太会讲台语。哦，那你也是乖的哎，我是很乖的小孩。嗯、然后我旁边那个台语讲得很溜、嗯嗯，然后就突然讨论到说：“啊，你是台湾人吗？谁台湾？”就、嗯嗯、那个台语讲得很溜的，他爸爸是四川人。啊<笑>很神奇，很有趣哦，那也是台湾的有趣，对。对，所以其实民族融合不是在上面的大人，我们小朋友自己就已经融合成一片，没错、嗯，真的，嗯嗯，所以嗯，大人不要想太多，嗯，小孩子都没事，小孩子没事，<笑>对，很自然啊，对对,對，所以。嗯对啊，所以这是很因为虽然我们要这样，我们就我们后来就是自己边打边讲啊，就是我咖喱公你卖咖喱咖喱公，你啊咖喱公我的可爱咖喱公什么，就这样自己边打边讲这样子。这故事有趣，这故事有趣。<笑><笑>我们大家每个人这样很皮这样，我咖喱公你卖咖喱公这样子，还有咖喱公咖喱公，反正自己打自己很很轻。哎、啊欸，我觉得这可以做一段的，然后演给小朋友看。咖喱公，我一年我现在在公打一按在跑，我们按在跑。对啊，然后他们会不会越讲越胖胖腻啊？你如果光光平路还容易。<笑>哈哈哈哈哈！干白给拿，也当七块买的。哎、欸，那这样子那个台语课，现在台语那个什么，嗯、他们讲什么、啊？台语课的那些老师不是？嗯，不是一面上课一面讲。你说现在老师，就像冯宇老师，就像他一直在讲，我打开我讲，好好可怜哦，好可怜。<笑>我觉得很好笑，荒谬的画面，荒谬的画面。对，所以那个，这个啊、就我也觉得蛮神奇，<笑>我也蛮，我觉得蛮神奇。我小时候经常遇过这种时代，因为但是还有别人有遇过，我看到网有些网友好像差不多年纪的、嗯，还有人挂狗牌的啊。现在还有吗？以前呃，以前以前,以前我们这个年纪，我们那时候有，竟然有、哦、竟然有人挂挂狗牌的，没有罚钱的。啊，嗯，所以我们老师算是睁一只眼闭一只眼的这种方式啦、嗯。其实我觉得以前有些老师真的也是。嗯对，真是他也只能睁一只眼闭一只眼，他不能说什么。是啊，是啊。对啊，对啊，对啊，嗯、就是那个也那个年代，就在威权下面，其实你当然不要就是很白目的去抗争、嗯，但是在那个线的下面，你有很多可以。啊、<笑>是是是，对，可以回味的地方。没有，我刚刚卡，我刚刚笑有点喘不过气来、啊，是因为我在找那个母语课，然后老师这样一面上课，然后小朋友回答的时候，老师要一面举手，一面这样。也是要这样子。<笑>老师，我给空，我给空。<笑>哎<笑>、欸，一出戏哎，对啊，一出戏，一出戏<笑>，可以可以可以玩，这个很好玩，对啊对啊。哦、欸，我们那时候在英国做一哦，有一出戏是香港人做的，嗯，他是呃在英国有一个朋友，有一个同学蛮特别的、嗯，他是香港话剧团很资深的那个演员，嗯，然后后来他变成那个啊、呃，像副艺术总监之类的，对，反正他后来。后来，后来很很蛮，就是很厉害，是导演这样、嗯。然后那时候他就变成我们的同学嘛，嗯、不然我平常在台湾不太可能有机会接触到这么厉害、嗯、这么资深的、嗯、的人这样子。嗯
，然后因为是同学，他做了一出戏，叫做《大江大海一九四九》。他因为我们太多华人了，他就、嗯、他就觉得他想要做一出是讲华人的故事的、嗯哼哼。我觉得这个是在我的整个英国留学生涯当中，我觉得留下一个很重要的一个一个回忆的戏这样子。嗯、他等于我们大家共创，我们本来是改编龙应台的那个，哦、他本对、嗯、他本来想改编那个、嗯，后来我们一边改一边生气嘛。<笑><笑>我们其实蛮蛮勇敢的，我们这些台湾，我们这些台，我们那台湾青年都很愤青，有没有？我们我们常常那边一边做印度武术啊。一边说以后打起来怎么办？我你要不要？你要不要去？你要不要？就是、你你会不会要去那个那个什么？你要不要？你要不要去当呃军队之类？要不要从军之类的？我们我们以前都是这样一边训一边训练一边尝试这种事。然后后来哦，后来我们就一边生气，后来<笑>一边对这个书的内容这样子。然后后来就就是他就变成让我们共创，嗯，我们就把自己的儿时经验，包括我刚讲的那些台语经验，嗯，还有包括我们小时候被那些讲。讲中正的这些东西，都把它转化成一个剧场作品，嗯、变成一个口述口述口述历史的演出。哇！然后就我们在英国演的这段台湾历史，我觉得很有趣，嗯、很有，而且很有意义哈、哦，很有意义哈、哦，就是一个外国人。就是啊、呃，外国人看到就是也觉得很神奇，还交流经验、哦。像叙利亚就呃，叙利亚人就说他们也是这样子。哦、很多那种。战乱什么的，对对对，对对对,对，就是就是原来我们小时候这种军事教育，我以为是每个国家都这样，嗯、结果别的国家的人看完，他们告诉我们，他们不是这样子的，他们没有这样长大，他们不用生气，他们没有那些、嗯、那个招会，是我们军事教育，我们家一呃一呃这样子、嗯，对，只有叙利亚跟我们一样，你知道吗？哦，原来我们跟叙利亚是一样的，<笑>对、哦，他们也是军事教育，嗯，所以其他国家没有，并没有这样，<笑>那他们。他们上学都做什么事啊？好好奇哦，就没有这种招会，这种升旗啊，这些这些都是很仪式性的事情。对，就来上课。就是真的是 for study、嗯。对对，我觉得这些也都是冲击，就等于是我真的是在那里看到我自己，等于是在英国的时候遇到我们自己的台湾，一遇再重新回顾我自己到底经历什么样的生长的过程，这样子。嗯嗯，其实这真的是。嗯会有影响的、欸，嗯嗯嗯嗯，对对对、嗯，而且会大家就不晓得为什么出去，然后就会有一个使命感，呃、嗯，但其实不需要，对就是投放，对不对,对,对,对？就是好玩，然后大家交朋友，对啊，对啊，就很,就很有趣的，对啊，因为反正你的外观就是亚洲人，对,<笑>对，然后到哪边大家也第一年去的时候还很担心啊，因为街上很多英国的醉汉，英国不是没并不是外国月亮都好这样子，对对对是他们其实。呃，也有很多的社会问题啊，嗯、然后他们有福利问题，然后他们有那个呃贫富不均的这些，所以街上还是有很多醉汉跟流浪汉这样子、嗯。对，所以我第一年去的时候其实蛮害怕，因为晚上出去的时候商店都关门了，只剩下酒吧酒吧有开嘛。嗯、然后醉汉看到我们就是可能看到东方人可能会调侃、开玩笑这样子，我们都很害怕，所以我那时候就是。呃，走路啊，就把钥匙尖尖的地方夹在这里，这样走路的，随、哦、时准备要，随、哦、时准备自保这样子，哦、对，嗯，但还好，后来没還好還好，都没有事，没事，嗯，哦、嗯，所以真的是、嗯、很多时候，我们可能就是看媒体那边的表现、嗯，或者是我们课本就是学校，有讲学校，对，就是可能我们就一些一些体系，好像说啊，大家都很美好，但有时候其实晚上也是会有一些危险的事情，对，蛮危险的，其实，嗯。嗯好哦，那谢谢老师今天的分享、嗯，我们其实这一段也差不多到这里，嗯嗯，要告一段落、嗯。然后接下来我们下一个阶段就是要聊聊，就是胖陈老师对于、嗯，虽然他是副总监，但其实我想对于这个团他未来有什么想法，嗯、然后对于这个团怎么样做一个，可以说是辅承传统的代表，或者是会不会太 loading 太大？嗯。关系都可以<笑>，<笑>就跟府城相关，跟府城相关的在地团体、啊，对对对，他的他他对于这个团的一些想法，嗯、还有就是一些创作，嗯，好吗？好，好那我们今天就到这边，谢谢大家，拜拜。